ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு பாட்டி வந்து நிறைய கதைகளை சொல்லி நம்மளை தூங்க வச்சுருப்பாங்க நிறைய விடுகதைகள் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் உண்மை நம்பி நம்ம தூங்கியிருப்போம் அதே கொஞ்சம் பெரிய வயசான அப்புறம் நம்ம அந்த கதைகளை நினச்சி சிரிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த கதைகளாம் நம்ம நம்பி இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உண்மையிலுமே அது மாதிரி கதைகள் அது மாதிரி புதிர்கள்லாம் உண்மையாகவே நம்ம இப்போ இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி போட்ட சில விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபைவ் பிளேசஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபைவ் பிளேசஸ் அந்த ஃபைவ் பிளேசஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய புதிர்களும் மர்மங்களும் நிறைஞ்சிருக்கு அது நான் படிக்கும்போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற முதல் ஊர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடினி கிராமம் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்குது ஸோ இந்த ஊருக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிறக்கிற குழந்தைங்கள் எல்லாமே வந்து இரட்டையர்கள் தான் ட்வின்ஸ் தான் அதுவும் ஐடென்டிகல்ஸ் ஐடென்டிகல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இரட்டையர்கள் எல்லாமே பார்க்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ மொத்தம் இது வரைக்கும் இரநூறு பேர்ஸ் ஆஃப் ட்வின்ஸ் வந்து அங்கே இருக்காங்க மொத்தம் நானூறு குழந்தைகள் ஸோ இப்படி இரட்டையர்களாக பிறக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில்ல அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா அங்கே அவங்க குடிக்கிற தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து சில விதமான கெமிக்கல்ஸ் வந்து கலந்துருக்கு அதனால தான் இந்த மரபணு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியாக நிரூபிக்கப்படலை ஸோ இதை கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நீங்கள் கேரளா போனீங்கன்னா அந்த பிளேஸஸை போய் விசிட் பண்ணி விடுவாங்க ரொம்பவே அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம பார்க்க போகிற இரண்டாவது இடம் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டாலா டெம்பிள் இது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஹம்பி என்ற இடத்துல இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலில் இது வந்து ஒரு கோவில் அந்த கோவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தாறு தூண்களால் அது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஐம்பத்தாறு தூண்களுமே நம்ம தட்டி பார்த்தோங்கன்னா ஒரு ஒரு விதமான மியூசிக் வரும் ஸோ ஐம்பத்தாறு தூண்களுமே வெவ்வேறு விதமான மியூசிக் வந்துட்டுருக்கும் ஸோ இந்த மிஸ்ட்ரி என்ன இருக்குது இதில்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிட்டிஷ் காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க அவங்க அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு பில்லர்ஸை வந்து உடச்சி பார்த்ததில்ல அதில் வெறும் கல் தான் இருந்திருக்கு ஸோ கல் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மிஸ்ட்ரி இன்னுமே கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு அது எதனால் அந்த மியூசிக் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னும் ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க ஆனால் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த தூண்கள்லாம் தட்டி பார்க்க பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த கலைநயமான ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பாதுகாக்கிறதுக்காக அதை நம்ம தட்டி பார்க்க அலோவ் பண்ணுறதில்ல ஸோ ரொம்ப கேட்க ஆச்சரியமாக இருக்குது உங்களுக்கும் அந்த இடம் பிடிக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த இடத்த பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம பார்க்க போகிற மூணாவது இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோங்கா பாஸ் அப்படின்ற இடம் தான் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா பார்டரில் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அடிக்கடி வந்து ஒரு பறக்கும் தட்டுகள் வந்து காணப்படுறதா சொல்லிட்டு ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் அங்கே வந்து பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ்க்காக பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது அடிக்கடி ஒரு பறக்கும் தட்டு போன்ற உருவங்களை அங்கே பார்க்குறாங்க ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணதில்ல அது இது வரைக்கும் அவங்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியல அது சேட்டலைட்டும் இல்லை இல்லை எரிகற்களாக இருக்குமோ வானத்துலேருந்து வந்திருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில்ல அப்படிப்பட்டது எதுவும் அங்கே காணப்படலை ஆனால் அடிக்கடி இது மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இது வரைக்குமே அது என்ன விதமான ஸ்பேஸ்ஷிப்பு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்படலை ஆனால் இது வந்து யூஎஃப்ஓன்னு சொல்லப்படுற ஸ்பேஸ்ஷிப்பாக இருக்கலாமோ அப்படின்ற சில சந்தேகங்கள் இருக்குது ஸோ அது இன்னும் அந்த மிஸ்ட்ரி கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் அதுவும் நம்ம இருக்கிற இந்தியாவில் இது மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிற நாலாவது இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூப்குந்த் லேக் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அட்வென்ச்சர் விரும்புகிறவங்க ட்ரெக்கிங் போகிற இடம் இது ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதி அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து நிறைய உரை பணியால் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த ஏரி இந்த மலைகள் எல்
அப்படின்ற ஒரு கோவில் தான் இது வந்து ஒரு சிவன் கோவில் இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கு கர்னூல் மாவட்டத்தில் ஸோ இந்த கோவிலில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு நந்தி செலை வந்து வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு சில சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆமாம் அந்த கல் வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அது அந்த கல் வந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடைய ஒரு கல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் அது உண்மைதான்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க வளருதுன்னா செடி வளர்கிற மாதிரி வேகமெல்லாம் வளரல அது வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு இன்ச்சு தான் வளர்கிறதா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கோவில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிலில் சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸில் எங்கேயுமே ஒரு காக்காவை கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது நம்ம நிறைய காக்காவை தான் நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடங்கள் எல்லாத்தையுமே காக்காவை நம்ம பார்க்க முடியலைங்களா ஆனால் அந்த கோவிலை சுற்றி எதுவுமே பார்க்க முடியாது அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்லப்படுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு முனிவரோ ஒரு சாமியாரோ அங்கே வாழ்ந்துருக்காரு அவர் வந்து அந்த காகத்துகளுக்கு ஏதோ வந்து சாபம் விட்டதாக சொல்லப்படுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் இன்னுமே அங்கே போய் வந்தவங்க சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் அந்த கோவிலை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸில் எங்கேயுமே ஒரு காக்கா கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு பிளேஸஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்ட்ரி மர்மங்கள் நிறைஞ்சிருக்கிறத நம்மளால் உணர முடியுது இல்லைங்களா ஸோ இது போல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிளேசஸ் இல்லை நீங்கள் போய் வந்திருந்தா நீங்கள் அந்த கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அந்த இடங்களை பற்றி சொல் பேசுவோம் ஸோ இது போல் தமிழ்நாட்லேயும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது ஸோ அது போக போக நான் நெக்ஸ்ட் எப்போ சொல்ல நான் அதுமாரி இடங்களை பற்றி நான் பேச போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்களை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இது போல் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் அண்டில் தன் பை ஃப்ரம் ஃப்ரீ டைம்